composition of atmosphere is changing because of uh, changes in certain parameters and these parameters are air pressure and density of gases which is decreasing with altitude because we know once we are going up we are going at the higher altitude because of uh, the lower gravity ki usme jo reduce aata hai ek reduction aati hai gravitational pull mein uske result mein gases ke में एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होगा जो गैसेस का एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है बिकॉज जो उनके बीच में बॉन्ड्स हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे स्टार्ट बीइंग वीक नॉट एज वीक एज एम सेइंग लाइक लेकिन उसमें एक एक जो डिक्रीज होगा या कुछ वीकनिंग आती है बॉन्ड्स की वो उन मॉलिकूल्स को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर ले जाती है एंड दैट ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ मॉलिकूल्स इट वुड रिड्यूस द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इट वुड रिड्यूस द डेंसिटी इन Uh, that area density of the gases in that area so um, other than air pressure and density there is a fluctuation in temperature to uh, temperature say jab hum uh, earth mein altitude increase hona shuru hoti hai atmosphere ki altitude increase ho rahi hai from the sea level there would be fluctuations in temperature as well it may increase or it may reduce ये फ्लक्चुएशन कैसे होती हैं इनको हम नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स हैं उनमें स्टडी करते हैं सो इन सर्टन रीजन देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इन सर्टन रीजन देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड सो टेम्परेचर इज अ वेरी यूजफुल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्लासिफाई द एटमोस्फियर इन टू डिफरेंट लेयर्स सो एटमोस्फियर कैन बी डिवाइडेड इन टू फाइव लेयर्स कंसिडरिंग के उसमें के टेम्परेचर में इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर एल्टीट्यूड uh, के साथ टेम्परेचर में किस तरह की फ्लक्चुएशन आती हैं वेदर द टेम्परेचर इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस तो इस बेस के ऊपर फाइव डिफरेंट लेयर्स हैं जिसको हम स्टेटोस्फेरिक लेयर्स भी कहते हैं या स्टेटिएशन ऑफ स्टेटिफिकेशन ऑफ एटमोस्फेयर भी बोलते हैं सो द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर फ्रॉम हाइएस्ट एल्टीट्यूड टू द लोएस्ट एल्टीट्यूड द फर्स्ट वन इज एक्जो एक्सोस्फियर इज 700 हंड्रेड टू टेन थाउजेंड किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल द नेक्स्ट फेज इज थर्मोस्फियर ये एटी से लेकर सेवन हंड्रेड किलोमीटर है सी लेवल से मिजोस्फियर इज फिफ्टी टू एटी किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल द नेक्स्ट टू लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे मोस्टली जो लाइफ फंक्शन करी है वो इन्हीं दो लेयर्स के बेस के ऊपर है हमारी डेली लाइफ जिसमें से कमर्शियल फ्लाइट्स हैं एविएशन हैं सेटेलाइट्स हैं वो भी इन्हीं दो लेयर्स के साथ रिलेटेड हैं आपके आने वाले सीजन में आने वाले चेंजेस वेदर के चेंजेस दे आर रिलेटेड टू चेंजेस इन दीज टू लेयर्स सो द फोर्थ वन इज स्ट्रेटोस्फियर विच इज ट्वेल्व टू फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल एंड ट्रोपोस्फियर वेयर वी आर लिविंग नाउ That is from zero to twelve kilometers from sea level. In uh, layers of atmosphere, go study. करने के लिए we will watch a video. The atmosphere is made up of five layers, which contain all the gases that protect us from the dangers of outer space. The lowest layer of the atmosphere is called the troposphere. This is where almost all weather occurs. The troposphere begins at the Earth's surface and extends to anywhere between four and twelve miles high. Varying height gives this layer more of an egg shape, with a height of about four miles at the poles and closer to 12 miles at the equator. In the troposphere, density decreases with height, meaning as you go up in altitude, the temperature decreases and the air becomes thinner. Just to give you an idea of the temperature change, by the time you reach the top of the troposphere or tropopause, the temperature will decrease to about minus 60 degrees Fahrenheit or minus 51 degrees Celsius. The stratosphere extends from the tropopause up to about 31 miles above the Earth's surface. In this layer, temperature increases with height due to the creation of ozone that's present in this layer. The increased temperatures make the stratosphere a very stable atmospheric layer and give thunderstorms their famous anvil-shaped tops. The next layer of the atmosphere is called the mesosphere. The mesosphere extends from 31 miles to 53 miles above the surface of the Earth. This layer is where most of the meteors burn up in the atmosphere. Temperatures once again decrease as altitude increases, similar to what happens in the troposphere. The thermosphere is next and extends from 53 miles up to 375 miles above the Earth. Being one of the outermost layers, the air here gets bombarded with ultraviolet and X-ray radiation from the sun, which, in turn, causes a large temperature increase as high as 3,600 degrees Fahrenheit at the top. The last layer of the atmosphere is called the exosphere and is the outermost layer. It extends from the top of the thermosphere to 6,200 miles above the Earth. In this layer, atoms and molecules of the atmosphere escape into space.